നമസ്കാരം സാക്ഷര കേരളത്തിൽ നാലു മാസത്തിനിടയിലുണ്ടായത് സമാനമായ ആറു സംഭവങ്ങൾ ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നത്ത് വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയ ശേഷം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതും അതിൽ അതിക്രൂരം ഇവിടെ പ്രതി പോലീസുകാരൻ ഇതോടെ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സിന് എന്തു പറ്റി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് വാട്സപ്പും ടിക്ടോക്കും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യുവതലമുറ വഴിതെറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് സൗമ്യയുടെയും കൊലപാതകം പ്രതികാരം തീർക്കാൻ ഒളിച്ചിരുന്ന് വെട്ടിവീഴ്ത്തി പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൊല്ലുന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ ക്രൂരതയിലും നിറഞ്ഞത് പ്രണയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിന്റെ പക തീർക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തിരുവല്ല നഗരത്തിൽ പട്ടാപ്പകൽ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയുണ്ടായി ചികിത്സയിലിരിക്കെ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കുമ്പനാട് സ്വദേശി അജിൻ റജി മാത്യു ആണ് പ്രതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഇത് തന്നെ മലയാളി ഉൾക്കൊണ്ടത് ഏറെ വേദനയോടെയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി ആറു മാസത്തിനിടെ ആറു സംഭവങ്ങൾ പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് പത്തൊമ്പതുകാരിയെ വകവരുത്താനെത്തിയ അജിനെത്തിയത് എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പോടെ കത്തി ബിയർ കുപ്പി പെട്രോൾ കയർ ലൈറ്റർ എന്നിവ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നതായി തെളിവെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ഒരു മാർഗം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ കൊല നടത്താൻ അടുത്ത വഴി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഇയാൾ സർവ്വസന്നാഹവുമായി എത്തിയിരുന്നത് ഇതിന് സമാനമാണ് പോലീസുകാരി സൗമ്യയുടെയും ഇന്നലത്തെ കൊലപാതകം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പതിനാലിന് പ്രണയ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച യുവതിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടന്നതും മലയാളി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തു പാലക്കാട് തച്ചമ്പാറ പൂവത്തിങ്കൽ മനു ആണ് കൊച്ചി പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയത് സംഭവശേഷം അബുദാബിയിലേക്ക് പോയ പ്രതിയെ പോലീസ് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ നാലിന് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി തൃശൂർ ചിയാരം മച്ചിങ്ങൽ നീതുവിനെ വടക്കേക്കാട് കല്ലൂക്കാടൻ നിധീഷ് കുത്തിവീഴ്ത്തിയ ശേഷം തീ വെച്ചു കൊന്നു ടിക്ടോക്കിന്റെ സ്വാധീനമായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം ദുരൂഹമായ പലതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയായി പ്രണയം പൊതുലോകത്ത് ചർച്ചയാക്കി ടിക്ടോക്കിൽ വിവാഹം പോലും നടന്നെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രണയമായിരുന്നു ഇവിടെ തകർന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ സ്വാധീനവും പിശാജിന്റെ ഇടപെടലും വരെ ചർച്ചയാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സൗഹൃദം ഒഴിവാക്കിയ യുവതിയെ കോട്ടയം മീനടം വട്ടക്കുന്ന് നെടുങ്ങോട്ട് ഷിൻസ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി തലയിണ കൊണ്ട് വായും മൂക്കും പൊത്തി കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ശ്രമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം എസ് എ ടി ആശുപത്രി നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി പുഷ്പലതയെ ആംബുലൻസിന്റെ മുൻ ഡ്രൈവർ കൊല്ലം ശാസ്താം പൊയ്ക റോഡ് വിള വീട്ടിൽ നിധിൻ വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിച്ചു പുഷ്പലതയുടെ വലതു ചെവിയുടെ പകുതി മുറിഞ്ഞുപോയി ഇതും പ്രണയപ്പക എന്നാൽ പുഷ്പലതയുടെ ജീവൻ അന്ന് നഷ്ടമായില്ല പ്രണയവും സൗഹൃദവും അരാജകത്വത്തിലെ ീങ്ങുമ്പോൾ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ കത്തിയും പെട്രോളും സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇന്നു മലയാളികൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ആറു ശ്രമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞത്